チコー、タイトルホルダー検査の結果、筋肉痛、絶望。タイトルホルダーとは何だったのかいやーひどいそりゃレース走ら筋肉痛にもなりますわなひどめの筋肉痛って辛いもんなーただバテただけの逆噴射で競争中止させるやつゴルフさん再来この馬をブラメンテ後継としてつけないといけない生産者の皆さんお疲れ様ですこれから人気馬が負けそうなら早々に緩めて下馬するのが流行りそうだなバテただけの馬の戦績守るために止めるのは禁止しろ。筋肉痛って検査でわかるもんなのか人間でも難しいだろ。いくら調べても何にも発見できないから筋肉痛くらいしか言えないんだろうな。宝塚出したいから大丈夫でしたって発表したんだろうけど、正直もうこいつが勝っても負けてもムカつく。結局アスクタケシともども騎手が京都の乗り方わからなかっただけでしょ。これは和夫が叩かれるのか叩かれて当然じゃね。有力場で惨敗しそうになったら下馬して道場誘うとか足き習慣根付かせようとしてんだからな。逆に言えば筋肉痛ほどのミクロな異常も数は敏感に察知して感じ取ったってことやん。そりゃズッキーに課せられてる感想義務を怠ったんだから叩かれて当然でしょ。騎手が距離とペースわからなくてバテさせたせいで着外は別にしても、スピードの抜くだりで騎手が急ブレーキかけたせいで束を故障させたのは悪質だわ。数を擁護できる点が一つもない。筋肉痛の逮捕を避けるために故障した当選とヒュミドールが浮かばれないだろ。あのまま直線走ってたら屈懸念だった。数をが筋肉痛察知して、後続に多大な迷惑かけてまで止めたから筋肉痛で済んだ。本当に異常がないなら巻き込まれた他馬は浮かばれんよ。ほんとひどい話。去年の春も、やばい、故障だ、これは引退レベルかもしれない、春白紙。全然平気でしたってやったよな。逮捕くんけ病癖あるのかなエフフォーリアとタイトルホルダーの下馬世代。サツキ賞エフフォーリア、ダービーシャフリアール、菊花賞タイトルホルダー、下馬三冠。シャフリアールが素晴らしい馬に見えてきた。史上最強世代とか言われてたのに草生える。奇跡の復活タイトルホルダー。お野郎にも筋肉痛やぞ、どうすんのこれ。タイトルホルダー筋肉痛から見事復活しました。とかやるんか草生え散らかすやろ。下馬することの重み、もう少し考えてほしいよな。もちろん本当に異変を感じた時は別でな。多分夏のレースにしれって出てきて勝つぞ。